Mr. Bhushti, why get it? Write the sum of the given numbers in the green boxes. One is done for you. And that is why we have to write the book on the table. We have to write the book on the table. We have to write the book on the table. We have to write the book on the table. We have to write the book on the table. Zero ada yang boleh. 
ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി വണ്ണിനോട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഇത് ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിലും സീറോ വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വണ്ണിനോട് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ വണ്ണിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നേ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ വണ്ണിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സീറോയും ടു ഇനി എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി സ്വർണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലായോ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മക്കളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് കാരണം ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസും ടെൻസ് പ്ലേസും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസും ടെൻസ് പ്ലേസും ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആൻസർ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലേസിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഫോർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആൻസറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർ റെഡി ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെവനും വേറെ ഏതോ ഒരു നമ്പറും അതിനോട് വൺ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് നമ്പറാ സെവൻ സെവനോട് വൺ ഈ കാര്യം കുറവ് ചെയ്തൊന്ന് വൺ ചേർത്തപ്പോ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഈ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ സെവനോട് എന്താ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റിനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ വീണ്ടും സെവൻ എഴുതി ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും സെവൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനോട് വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോ ഇവിടെ സെവൻ മനസ്സിലായോ ആ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ മക്കൾക്ക് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ സംശയമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ സംശയമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ മിസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളൊന്ന് തനിയ ചെയ്യാം നയൻ തൗസൻഡ് സോറി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ഡാഷ് ത്രീ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ എന്റെ ആൻസേഴ്സിന്റെ സ്പേസിലും ബ്ലാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് തനിയെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തനിയെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മക്കൾക്ക് പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ത് പറ്റി നിവേദ്യം ഓക്കെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാണ് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് After a few months, some schools arrange plays in the same auditorium. Children from different schools participate in the play. അതിന് ശേഷം അതായത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ കണക്കുകളെല്ലാം ഇത്രയും നാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുറെ സ്കൂളുകാർ ചേർന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ലോക്കൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം schools of other cities participated in the plays so 1450 children so 1525 children so ana avade porthunnum allek
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് എത്ര നമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് പ്ലസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അഡീഷൻ വിത്തൗട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാതെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തന്നെയാണ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എളുപ്പമാണോ ആണോ നേരെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡീഷൻ വിത്തൗട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് വീണ്ടും അതിനെ തരത്തിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടാതാണ് അഡീഷൻ വിത്തൌട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇനി മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സോറി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും വൺ പ്ലേസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിനെ നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തവർ കൈപൊക്കിയേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ വിത്ത് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇതല്ലേ ആണോ ദേവനന്ദ് കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോ വൺസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ടെൻസിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കൂടി ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നേരെ നേരെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലെറ്റസ് ട്രൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ലെറ്റസ് ട്രൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദിസ് ആണ് അത് ഇതേപോലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇനി അടുത്തത് മിസിപ്പി ടേബിളും അരച്ച് എഴുതിയത് പോലെ ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേബിളിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുക അതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
Yes, that's it, right? Next question. Observe the picture and frame two addition word problems using four digit numbers. Now, we have a supermarket in there. Yes. 